ఇంటి యోగా థర్టీ డేస్ వెయిట్ లాస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి మీ అధిక బరువు తగ్గించుకోండి ఒకవేళ ఏదన్నా అనుకోని విధంగా జరుగుంటే స్వాతి రెడ్డి ఎడ్యుకేషన్ కి పులి స్టాప్ పడి ఉండేది కదా అటువంటి సాహసం ఎందుకు చేశారు పొరపాటున కొద్దిగా అయినా తప్ప ఉండుంటే నాకు కెరియర్ కి పులి స్టాప్ పడి ఉండే సంతోష పెట్టేటువంటి ప్రశంస ఉందంటే ఏం చెప్తారు మేడం నేను ఏ బుక్ ఏదో ఉంటుంది అనుకొని రూమ్కి వెళ్ళి మా నాన్నగారితో నాన్న ఎవరో పార్సిల్ పంపించారు ఇదేమై ఉండిద్దో భయం వేస్తుంది నాకు అని చెప్పి వీడియో కాల్లో ఓపెన్ చేస్తున్నా మగ మృగాళ్ళ చేతిలో ఎంతోమంది ఆడవాళ్ళు అత్యాచారాలకి గురవుతున్నారు బలైపోతున్నారు వేధింపులు కూడా భరించలేక ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటారు అది మొగ మృగాలే కాదండి ఈ మధ్య ఆడు మృగాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ కుటుంబానికి ఆమె యొక్క దేవత వాళ్ళకు పుట్టిన బిడ్డకు ఆమె పేరు పెట్టి వాళ్ళ హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానం కల్పించారు కదిలే రైల్లో పురిటి నెప్పులతో బాధపడుతున్న గర్భిణీకి సుఖప్రసవం చేసి తల్లిని బిడ్డను కాపాడి వైద్యో నారాయణో హరి అన్న పదాలకు పరిపూర్ణత చేకూర్చినటువంటి యువ వైద్యురాలు స్వాతిరెడ్డి పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేటకు చెందినటువంటి స్వాతిరెడ్డి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఎంతోమంది నెటిజన్లు అదేవిధంగా ప్రముఖుల మన్ననలు పొందినటువంటి స్వాతిరెడ్డితో మహిళ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కొద్దిసేపు మాట్లాడదాం స్వాతిరెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి ముందుగా మీకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వాతిరెడ్డి గారు అంటే ఇంటర్వ్యూని కొనసాగించే ముందు ఒకసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఎంతమంది మా మమ్మీ డాడీ స్కూల్ రన్ చేస్తారండి మమ్మీ ప్రిన్సిపల్ డాడీ డైరెక్టర్ స్కూల్కి నేను మా తమ్ముడు మేమిద్దరమే మా తమ్ముడు కూడా ఎంబీబీఎస్ఏ ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ మెడికల్ కాలేజ్లో థర్డ్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ చేస్తున్నాను మమ్మీ డాడీ అడుగుజాడల్లోనే టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళ స్కూల్లోనే చదవడం జరిగింది ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా అదే డాక్టర్ అంటే గడియారం ముళ్ళుతో పోటీ పడి మరి చదవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో ఇంత కష్టతరమైనటువంటి ఈ వైద్య రంగం వైపు మీ అడుగులు పడ్ ఎందుకు పడ్డాయంటే ఏం చెప్తారు నాకు ఇంత కష్టంగా ఉంటుందని తెలియదండి ఫస్ట్ ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అని చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నగారు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇట్లా ఎంబీబీఎస్ చదవాలి ఏదైనా చదువు పర్లేదు కానీ ఒకసారి ట్రై చేయి ఎంబీబీఎస్ నాకు ఇష్టము నువ్వు అది చదవడం చేయడం అని అడిగేవాళ్ళు మా నాయనమ్మ గారి కోరిక అండి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మా నాయనమ్మ మా నాన్నగారిని చేద్దాం అనుకున్నారు కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల అది అవ్వలేకపోయింది మా నాన్నగారు అప్పుడు చెప్పారు ఎంతమంది పిల్లలు పుడితే అంతమంది అందరినీ మేము డాక్టర్లని చదివిస్తామని అట్లానే నన్ను మా తమ్ముడిని మా నాన్న వాళ్ళ తమ్ముడు అక్క చెల్లి వాళ్ళ ఆ పిల్లలు కూడా డాక్టర్లే సో మేము ఇంట్లో ఇప్పుడు మొత్తం టెన్ మెంబర్స్ డాక్టర్స్ ఉన్నామండి వేరు వేరు డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నేను మా తమ్ముడు అందరికన్నా చిన్న వాళ్ళం అనమాట సో వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా ఎందుకు ఈ డాక్టర్ చదువు ఎంతగా కష్టపడి చదవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా పులి స్టాప్ పెట్టేద్దామని కానీ లేకపోతే అనవసరంగా మా కుటుంబ సభ్యులు మా మీద మోయరాని భారాన్ని మోపుతున్నారని ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారు మోపురాని భారం అని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదండి బట్ మానేద్దాం అని చాలాసార్లు అనుకున్నాను మధ్యలో ప్రతిసారి కష్టం అనిపించిన ప్రతిసారి అవసరమా మనకి ఇంత కష్టపడి ఎందుకు అవసరమా అనుకొని చాలాసార్లు ఇంటికి వచ్చి డాడీకి నేను ఆపేస్తాను డాడీ చదువు మానేస్తాను ఇది నా వల్ల కాదు ఎంబీబీఎస్ ఆపేసి నేను ఏదో ఒక ఫీల్డ్లోకి వెళ్తాను అంటాం చాలాసార్లు జరిగింది నాన్నగారు కూడా సర్లే మా మానే వద్దులే అవసరం లేదు వచ్చే అని అనేవారు తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత నేనే రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ లేదు లేదు వెళ్ళాలి నేను అక్కడే కరెక్ట్ నాకు అదే కరెక్ట్ నేను ఇంక ఏ ఫీల్డ్లో కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వలేనని చెప్పి మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళేదాన్ని నాన్నగారు ఎప్పుడు నా డెసిషన్కి కాదని వాళ్ళు కాదు మానేసి వచ్చిన ఏమి అనేవాళ్ళు కాదు బట్ స్టిల్ నాకు ఇంతకన్నా బెటర్గా నేను ఏ రంగంలో రాణించలేనని అనిపించింది అండి ఓవైపు గాఢ నిద్ర జోరున వర్షం కదులుతున్న రైలు అటువంటి నేపథ్యంలో ఆ పురిటి నెప్పులు పడుతున్నటువంటి ఆ మహిళకు సంబంధించిన భర్త వచ్చి మిమ్మల్ని లేపినప్పుడు మీరు అంటే ఏమాత్రం చికాకు చిరాకు పడకుండా వెళ్ళారు అంటే ఆ బిడ్డను కూడా సురక్షితంగా డెలివరీ చేశారు అన్ని సక్రమంగానే జరిగినాయి ఒకవేళ ఏదన్నా అనుకోని విధంగా జరిగుంటే స్వాతిరెడ్డి ఎడ్యుకేషన్కి పులిస్టాప్ పడి ఉండేది కదా 
అటువంటి సాహసం ఎందుకు చేశారు ఆ టైంలో నేను అసలు ఆలోచించలేదండి మా నాన్నగారు ఆ రోజు ముందు ట్రైన్ ఎక్కించే ముందు ఒక వన్ టూ అవర్స్ ముందు నేను కార్లో నన్ను డ్రాప్ చేస్తా రైల్వే స్టేషన్కి తల్లి ఎక్కడైనా మనం రాణించాలంటే ధైర్యం ఉండాలి జీవితంలో ధైర్యం ఉంటే ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగచ్చు ముందు నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవచ్చు అని అలా చెప్తూ తీసుకొచ్చారండి నాకు తెలీదు ఆయన చెప్పిన మాటలు ఇంత త్వరగా అది అప్లై చేసి దాన్ని ఫలితంలోకి తెచ్చుకుంటాను అని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించలేదు అయ్యి ఉంటే ఏం జరిగి ఉండేది అని నేను ఆలోచించలేదు నా ఒకటే ఆలోచన ఏంటంటే బేబీ సేఫ్గా ఉందా లేదా మదర్ సేఫ్గా ఉందా లేదా అని డెలివరీ అయిపోయాక అప్పుడు ఆలోచించుకున్నాను అయ్యో నేను చాలా పెద్ద సాహసం చేశాను ఇది పొరపాటున కొద్దిగా తప్ప ఉండుంటే నాకు కెరియర్కి పుల్ స్టాప్ పడి ఉండేది లేదా నేను చాలా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చి ఉండేది అని అనిపించింది అంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అంటే అందరూ కాదు కొంతమంది ప్రభుత్వ వైద్యులు కూడా తాము తీసుకున్నటువంటి జీతానికి న్యాయం కూడా చేయట్లేదు వైద్యం కూడా సక్రమంగా అందించినటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో మీరు ఎంబీబీఎస్లోకి అడుగుపెట్టిన తొలి సంవత్సరం నుండి కూడా ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగినా కానివ్వండి మీ కళ్ళ ముందు ఎక్కడ ఎవరు ప్రమాదాలు ఉన్నా కానీ వెళ్ళి వెంటనే ప్రథమ చికిత్స చేస్తూ ఉంటారంట కదా ఆ ప్రేరణ ఎలా వచ్చింది మేడం అంటే ఫస్ట్ నుంచి డాడీ ఆ మోటివ్లో పెంచారండి నువ్వు సంపాదించడానికి కాదు నువ్వు ఏదో కోట్లు సంపాదించి నీ పిల్లలకి ఇస్తావని కాదు నేను ఎంబీబీఎస్ చదివిస్తుంది నువ్వు నీ వృత్తికి ఏ వృత్తి అయినా అది కరెక్ట్గా ఎదుటి మనిషికి ఉపయోగపడిన అప్పుడే దానికి ఫలితం ఉంటుంది నీ దానికి ఫలితం ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు సమస్య ఉంటే అప్పుడు నువ్వు అక్కడ ప్రత్యక్షం అయినప్పుడే నీ చదువుకు ఒక విలువ నువ్వు చదివిన దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది అని చెప్పేవాళ్ళండి అదేవిధంగా నేను ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా అంటే నాకు స్కిల్స్ లేనప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఎంత ఉందో ఆ చదువు నన్ను అప్లై చేయాలి అక్కడ చేయాలి డాడీ కూడా కార్ ఆపేవాళ్ళు రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ అవు అయినప్పుడు చూడు చూసిన వెంటనే తల్లి నువ్వు చేయగలవా అని అడిగేవాడు చేయగలను వెంటనే కార్ పక్కకు తీసి నాతో పాట వచ్చి మళ్ళీ అక్కడ ఏమైనా కావాలన్నా కానీ కొనిపెట్టి నాకు హెల్ప్ చేసేవారు సో అలానే ఆ ప్రేరణతో ఇది కూడా జరిగింది ఏ రోజు ఫలితం ఆశించో లేదా ఎవరైనా చూస్తున్నారనో లేదా ఇలా చేస్తే గొప్ప పేరు వస్తుందనో ఏ రోజు చేయలేదు అది కేవలం చెప్తున్నాను కదా అన్న ఆ డాడీ వేసిన విత్తనాలు మమ్మీ వేసిన విత్తనాలే అవి అట్లా రావట్లేదు తొలిసారి ఆ బిడ్డని మీ చేతులకు ఎత్తుకున్నప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే నేను కూడా ఈ విధంగా నా అమ్మగారు జన్మించానని అనిపించిందా లేదా ఆ సందర్భంలో ఫీలింగ్ ఏంటి మేడం నాకు అసలు చాలా ఆనందం వేసిందండి అది కాక ఆ పాప నా చేతిలో ఏడవం కానీ ఒక్క నిమిషం నాకు భయము టెన్షన్ అప్పుడు దాకా అది ఏమవుతుంది అనిపించింది అంటే ఒక రిలాక్స్ అంటే అమ్మయ్య నువ్వు ఏడ్చావే నన్ను ఏడిపించకుండా ఉండడానికి అన్నంత ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట తను ఏడవకపోయి ఉంటే నా చేతిలోకి రాగానే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అన్ అదర్ కాంప్లికేషన్ సో ఆ కాంప్లికేషన్ కాకుండా అది ఏడ్చి నా చేతిలోకి రాగానే నాకు నాకు కూడా ఏడుపు వచ్చేసింది అండ్ ఆ బేబీని చూసిన వెంటనే నాకు ఎంతో ప్రేమ అనమాట అసలు ఇట్లా నా చేతుల్లో ఇది అవ్వాలని రాసి పెట్టింది కాబట్టి ఇలా అయిందా అన్నంత ఇదే వచ్చింది అనమాట నాకు వాళ్ళు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యి హైదరాబాద్లో ఇంకా టూ త్రీ డేస్ డ్యూ డేట్ ఉందని ట్రైన్లో వాళ్ళు బయలుదేరి వచ్చారండి ట్రైన్లో వచ్చేటప్పుడు కూడా తను నార్మల్గానే ఉంది ట్రైన్లో మధ్యలో విజయవాడ వచ్చినప్పుడు కూడా తను నార్మల్గానే ఉంది నేను ఎక్కిన తర్వాతే ఆవిడకి నొప్పులు రావడం స్టార్ట్ నేను అసలు అవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకుంటుంటే అసలు నిజంగా దేవుడు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు అన్నంత ఆ అవకాశాన్ని నేను ఉపయోగపరచుకోవడం నిజంగా అది చాలా గ్రేట్ మెరకిల్ అండి ప్రస్తుతం సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి దారుణాల నేపథ్యంలో ఆడపిల్లని ఒంటరిగా బయటకు పంపించాలంటేనే భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి అటువంటి నేపథ్యంలో రాత్రి ట్రైన్ ఎక్కినటువంటి తమ కుమార్తె ఉదయాన్నే ఆరు గంటన్నరకి వైజాగ్లో దిగాల్సినటువంటి కుమార్తె దిగకుండా మధ్యలో దిగేసేసి ఆ ఫోన్ కూడా స్పందించలేదు అనే సందర్భంలో మీ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మీకు ఎదురైనటువంటి ఫీలింగ్ కానివ్వండి ఉంది మీరు అటువంటి టైంలో ఎటువంటి టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యారు నేను అసలు ఏం టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వలేదండి ట్రైన్ ఆపేశారు అనకాపల్లిలో దిగాను నేను మా నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు చేసి అమ్మ రీచ్ అయ్యావా అంటే లేదు నాన్న నేను అనకాపల్లిలో దిగిపోయాను అన్న అనకాపల్లిలో ఎందుకమ్మా ఏమి ప్రాబ్లం ఏం లేదులే నాన్న జస్ట్ ఇట్లా డెలివరీ ఒకటి చేశాను అన్న డెలివరీ చేసావా నువ్వు అని వాళ్ళిద్దరు మమ్మీ డాడీ అక్కడ అసలు ఇంకా ఫుల్ హ్యాపీనెస్తో ఏడవడం స్టార్ట్ చేసింది మా మమ్మీ ఎంత గొప్ప పని చేసావని నాన్నగారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు నేను అక్కడ దిగడం మంచి పని అయిందండి ఎందుకంటే ఆ బేబీని మదర్ని ఒక కండిషన్ నా ఒక్కదానికే తెలుసు వాళ్ళని నేను ఒక్కదాన్నే పంపించేశాను అనుకోండి నేను వైజాగ్ వెళ
నేను మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నానని తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను స్వాతి రెడ్డి అనేటటువంటి పేరు అంటే ఎవరు పెట్టారు అంటే మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికైనా పేరు ఉందా మీరు ఎవరికి లేదండి స్వాతి నక్షత్రంలో పుట్టానని ఎలానో ఎస్తో పెట్టాలి స్వాతి కన్నా ఇంకేమి ఉంటుంది ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ పర్ల్ అది అని స్వాతి అని పెట్టారండి అంటే మమ్మీ నాన్న డిసైడ్ చేసి పెట్టారు అంటే ఈ రోజున ఒక అంటే ఒక తల్లి అంటే నవమాసాలు మోసి కన్నటువంటి తన బిడ్డకి మీ పేరు పెట్టింది స్వాతి అని ఎలా ఉంది ఆ ఫీలింగ్ ఆ అనుభూతిని ఫస్ట్ టైం మీకు తెలిసినప్పుడు అని ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానండి కానీ నాకు అనిపించింది రేపు అది పెద్ద అయ్యి నన్ను ఎందుకు ఈ పేరు పెట్టానని అనుకుంటే బాగోదని తర్వాత వాళ్ళు స్వాతి అని పెట్టుకుంటా నేను తన నామకరణానికి వెళ్ళి చిద్విలాసిని అని పెట్టాను నేను వాళ్ళు నాకు ఇది చెప్పారు చాత పెట్టమంటున్నారు మీ నచ్చిన పేరు పెట్టండి త మీ మీరు మీ దాంతో పెట్టండి అని చెప్పారు చిద్వి హాసిని అని పెట్టానండి దానికి పేరు స్వాతి అనే పిలుచుకుంటున్నారు ఆ ఊర్లో బట్ రేపు పొద్దున దాన్ని తిట్టుకోకూడదు అని చెప్పి చిద్వి హాసిని అని పెట్టాను అంటే ఆ అమ్మాయిని డెలివరీ చేసిన సందర్భంలో అంటే చేతిలోకి ఎత్తుకొని చూశారు తర్వాత ఇప్పుడు ఆ నామకరణకి వెళ్ళి చూశానని చెప్తున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన చూశారు ఆ పాపని ఫొటోస్ పంపిస్తారండి నాకు ప్రతి మంత్ ప్రతి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్కి ఒకసారి వాళ్ళ ఫాదర్ నాకు ఫోటో పంపిస్తారు నాకు చాలా హ్యాపీ అండి ఆ డే దాని ఫోటో చూసుకొని ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతానంటే ఎప్పుడైనా బాధగా అనిపించినప్పుడో లేదా లోగా అనిపించినప్పుడో దాని ఫోటో చూసుకొని లేదు లేదు ఇది చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ నా లైఫ్లో అని అనుకొని చెరిష్ చేసుకుంటాను దాని ఫోటో చూసుకొని స్వాతి రెడ్డి లైఫ్లో అంటే మరిచిపోలేనటువంటి ఒక ఘటన ఒక మంచి సంతోషకరమైనటువంటి సందర్భం ఉందంటే ఏం చెప్తారు నేను ప్రతి మూమెంట్ని చరిష్ చేస్తానండి నాకు లైక్ కరోనా టైంలో కానీ లైక్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఐ చరిష్ లైక్ నాకు రిగ్రెట్స్ అనేవి నేను చాలా తక్కువ పడతాను నాకు ఏంటంటే ఈ నిమిషం మా మమ్మీ నాంత ఉన్న నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం లేదా చిన్న అచీవ్మెంట్ లైక్ పాస్ అయినా కానీ లేదా నాకు ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఇది ఇది చాలా బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ వేర్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ నా ఫ్యామిలీ నా చుట్టూ నా వెల్విషర్స్ నా ఫ్రెండ్స్ మా ప్రొఫెసర్స్ అందరూ నాతో పాటు నా గురించి ఆనందపడిన విషయం ఇది సో అది నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇచ్చింది ఆ కదిలో ట్రైన్లో డెలివరీ చేసిన సందర్భంలో ఆ డెలివరీ అయిపోయి ఆ బిడ్డ తల్లి సేఫ్గా అన్న అంతరం కూడా నెటిజన్లు కానివ్వండి అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులు అదేవిధంగా చాలామంది ప్రముఖులు కూడా మిమ్మల్ని ప్రశంసించారు వీళ్ళందరిలో మిమ్మల్ని బాగా హత్తుకున్నటువంటి ప్రశంస కానివ్వండి మీకు ఎవరు ప్రశంసలు బాగా మీకు గుర్తుండిపోయినాయి అంటే మిమ్మల్ని హ్యాపీగా సంతోషపెట్టినటువంటి ప్రశంస ఏముందంటే ఏం చెప్తారు మేము ఒక ఆయన అండి ఆయన పేరు నారాయణ రెడ్డి గారు కర్నూలు అనుకుంటా ఆయనది నాకు ఒకరోజు హాస్టల్లో పార్సిల్ వచ్చిందండి యూజువల్గా అడ్రస్లు మనది ఇంట్లో వాళ్ళకి తప్పితే బయట వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఎక్కడ ఉంటాము ఏంటనేది ఆయన పేపర్లో గీతం యూనివర్సిటీ అని చదివి ఆ పేపర్ ఆ పార్సిల్ వెనక పేస్ట్ చేసి మా యూనివర్సిటీకి పార్సిల్ వేస్తారండి నేను ఏ బుక్కో ఏదో ఉంటుంది అనుకొని రూమ్కి వెళ్ళి మా నాన్నగారితో నాన్న ఎవరో పార్సిల్ పంపించారు ఇదేమై ఉండిద్దో భయం వేస్తుంది నాకు అని చెప్పి వీడియో కాల్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ ఉన్నాయండి ఆయనకి ఆయన విజిటింగ్ కార్డ్ వెనక ఉంది నేను తీసుకొని వెంటనే ఆయన కాల్ చేశాను కాల్ చేస్తే ఆయన ఇలా చెప్పారు అమ్మ నువ్వు నా నాకు నాకు ఎన్నో రోజుల తర్వాత నేను చాలా ఆనందపడ్డాను అమ్మ న్యూస్ చూడడం కానీ చాలా ఆనందం వేసింది ఆయన ఒక అడ్వకేట్ అంటండి నేను బెడ్ మీద ఉన్నాను గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇంత ఆనందకరమైన విషయం నేను ఎప్పుడు వినలేదు కొత్త జనరేషన్ ఇట్లా సమస్యను చూసి పారిపోకుండా లేదా సమస్యను చూసి మనకెందుకు అనుకోకుండా ఇట్లా చే చేయడం చూసి నాకు చాలా ఆనందం వేసింది నువ్వు నా మనోరాల్లాగా అని చెప్పారండి అది దట్ వాజ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ సమాజంలో స్వాతి రెడ్డి కన్నా ధైర్యవంతులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎందుకైనా అంత ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు మీరే ఎందుకు ధైర్యం చేశారంటే ఆ ప్రేరణ ఏంటి అండి అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు లేనిపోయిన సమస్యను నెత్తి మీద వేసుకోరు లైక్ నేనైనా కానీ పది నిమిషాలు ఆలోచిస్తే మనకు ఎందుకులే అనుకుంటాను నేను ఆ నిమిషం నేను ఆలోచించకుండా ముందుకు వెళ్ళాను కాబట్టే ఆ రోజు అది అయ్యింది నేను ఎందుకులే మనకు అవసరమా అని నేను ఆలోచించుంటే నేను కూడా వెళ్ళేదాన్ని కాదు అది కరెక్ట్గా జరిగింది కాబట్టి వెల్ అండ్ గుడ్ అది కరెక్ట్గా జరగపోయి ఉండుంటే ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులు వేరేగా ఉండేవి నన్ను కాలేజీకి కూడా రానిచ్చే వాళ్ళు రాదు బహుశా ఇప్పుడున్న యూత్కి కానీ ధైర్యవంతులకి కానీ ఒక్కటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అండి ఆ 
తర్వాత పార్ట్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు మన వంతు మనం సహాయం చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్నా కానీ చేసిన పనిని మన ఆలోచనని ఎదుటి వాళ్ళు తీసుకోకుండా నెగిటివ్గా దాన్ని ఎక్కడ పోట్రే చేస్తారో అది బాగా జరగకపోతే అన్న భయంతో ఆగిపోతున్నారండి మేడం ప్రస్తుత సమాజంలో మగ మృగాళ్ళ చేతిలో ఎంతోమంది ఆడవాళ్ళు అత్యాచారాలకి గురవుతున్నారు బలైపోతున్నారు వేధింపులు కూడా భరించలేక ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటున్నారు తాజాగా తెలంగాణలో కూడా ప్రీతి అనే అనేటటువంటి ఓ మెడికో విద్యార్థిని కూడా ఎవరైతే సీనియర్ సైఫ్ ఉన్నాడో అతని యొక్క వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంది అంటే అంత ఉన్నతమైనటువంటి చదువు చదివి కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందంటే అంటే ఆ అమ్మాయి మనోధైర్యాన్ని కోల్పోయిందా లేకపోతే అతని యొక్క వేధింపులు అలా తారాస్థాయికి ఉండి ఉంటాయి అంటారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చదువుకి జ్ఞానానికి అసలు సంబంధం లేదండి చదువు అనేది ఎలా మార్గానికి వెళ్ళాలా అని చూపిస్తుందే కానీ అది కరెక్టా కాదా అనే అంత నాలెడ్జ్ మనకి ఇవ్వలేదండి చదువు అనేది కేవలం ఒక మనిషి ఆలోచన శక్తి ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితులే ఆయన్ని ఆలోచించ చేస్తాయి ఒకటి తను ఆత్మహత్య చేసుకుందన్నా తప్పే రెండు తను హత్య చే చేయబడిందన్నా కూడా తప్పే తను ఆత్మహత్య చేసుకుంది అంటే నాకు తెలిసి తను ఇక్కడ దాకా వచ్చిందంటే షీ ఎంతో కష్టాలు పడే ఎంతో ఇది పడే కాంపిటీషన్లో ఉండి సస్టైన్ అవ్వగలిగితేనే తను ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఉండుండేది అండ్ రెండోది ఒక చిన్న వేధింపుకో దీనికో ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సినంత అవసరం నాకు తెలిసి లేదు ఎందుకంటే జీవితంలో అది కాకపోతే ఇంకొకటి బతుకుంటే ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ అనేదే జీవితం కాదు ఆ కాలేజే జీవితం కాదు బతుకుంటే ఇంకొకటన్నా చేసుకొని బతుకొచ్చు అసలు మనం ఇదంతా చేసేదే మంచిగా బతకడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఆలోచనతో ఉండాలి అది వదిలేసి వచ్చుకుని వచ్చేసిన తనకేం ప్రాబ్లం ఉంటుంది మళ్ళీ రాసుకొని ఇంకొక పీజీ తీసుకుంది ఇంకో కాలేజీలో తీసుకుంది అంతేగాని జీవితమే కోల్పోతే దానికి అర్థం లేదు అదొకటి రెండోది హత్య చేయబడిందంటే సైఫ్ యొక్క ఆలోచనలు కరెక్ట్ కాదు సో ఇప్పుడు ఒకటి మోసం చేయడం తప్పే మోసపోవడం తప్పే రెండు పెద్ద తప్పులే మోసం చేయడం ఎంత తప్పో మోసపోవడం కూడా అంతే తప్పు నా దృష్టిలో ఎందుకంటే మన ఒక అవివేకంతో అవుతాం అది కొద్దిగా ఆలోచించుకుంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా చాలా మంచిగా బతకవచ్చు సో తను అలా ఒక అమ్మాయిని వెంట పడి అలా టార్గెట్గా చేసి హింసించి తనేం పొందుతాడో నాకు తెలీదు తనే కాదు ఎవరైనా సరే అలాంటి ఒక ఆనందం కరెక్ట్ కాదు ఒకళ్ళని బాధ పెట్టి తెచ్చుకునే ఆనందం కరెక్ట్ కాదు ఆ చంపడం అనేది ఇట్స్ లైక్ మోర్ అసలు డాక్టర్ అనేవాడే బతికిచ్చేవాడు అలాంటిది ఇంకొక డాక్టర్ని కేవలం ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల కోసం చంపడం అనేది అసలు చదువుని ఇంకా అసలు ఇంకా చదివి ఉపయోగమే ఉంది చదివే కాదు అసలు తను ఇంత ఎదిగి ఇంత గొప్ప సొసైటీలో ఉంటా సో దట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ అండి రెండింటిలో ఏదైనా కానీ బ్యాడే ఆత్మహత్య బ్యాడే హత్య బ్యాడే అంటే ఇటీవల కాలంలో చూసుకుంటే చాలామంది కూడా అంటే సోషల్ మీడియా ద్వారా అంటే ప్రేమలోకి దిగి అంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొన్నాళ్ళ పాటు చాటింగ్ చేసుకుని కూడా తర్వాత ప్రేమ వికరించిన నేపథ్యంలో కూడా ఆ మృగాల చేతిలో బలైపోతున్నారు అంటే ఇందులో ఆ తప్పిదం ఎవరిదంటే ఏమంటారు మేడం అంటే అబ్బాయిలు తప్పనుకోవచ్చా అమ్మాయిలు తప్పుకోవచ్చు అనుకోవచ్చా ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాకు సంబంధించి పరిచయాలే హత్యలు చేసేంత వరకు దిగజారిపోయినాయి అంటే ఏం చెప్తారు దీని గురించి ప్రేమ అనేది తప్పు కాదండి నా దృష్టిలో అమ్మ నాన్న ఎలా ప్రేమిస్తారో మన చుట్టాలు ఎలా ప్రేమిస్తారో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ప్రేమ ప్రేమ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ అ క్రైమ్ అండి బట్ ప్రేమ ఎంత వరకు ఏం కోరుకుంటుంది అనేదే తప్ప దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుందండి ఎదుటి వాడి మంచి కోరుకునే ప్రేమ అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ అండి వాడు వాళ్ళ మీద మనకి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకునేది ప్రేమ అండి అంతేగాని నాతో ఉండి నన్నే సంతోష పెట్టాలనుకునేది ఇట్స్ నాట్ అ ఇట్స్ నాట్ లవ్ అండి అండ్ ఒకటి అది మగ మృగాలే కాదండి ఈ మధ్య ఆడ మృగాలు కూడా ఉన్నాయి నేను అది చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను ఒక ఆడదాన్న అంత బాధరాన నా మా వాళ్ళని నేను ఎన్కేసి రాకూడదు ఇది ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఏంటంటేనండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలండి ఇది ఇంటి దగ్గర నుంచి పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు కూతురు ఏం చేస్తుంది అది ఎంత వరకు ప్రపంచం కానీ సొసైటీ కానీ హర్షించే పనులు మన పిల్లలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడడం తప్పు కాదండి కానీ ఆ ఫోన్ ఎదుటి వాళ్ళ మనోభావాలను దెబ్బతీయకుండా మాట్లాడుతున్నాడా లేదా యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఎందుకు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడా హెరాస్ చేస్తున్నాడా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారండి మన పిల్లల్ని ఎవరు ఇప్పుడు మా డాడీ నన్ను ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ నేను ఇంటి దగ్గర ఉంటే నేను అసలు నా ఫోన్ వాడనండి పక్కన పెట్టేస్తాను మా నాన్న అడుగుతారు ఏంటి నువ్వు ఇంటికి వస్తాను నేను 
మీకే ఫోన్ చేస్తాను ఇంకా మీరే నా పక్కన ఉండుంటే నేను ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటాను సో అంత రేంజ్లో ఉండము అనట్లేదు బట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ ఓన్ చైల్డ్ ఇప్పుడు ఉన్న పేరెంట్స్ ఏంటంటే దట్ ప్రొఫెషనలీ వెరీ ఎంగేజ్ అండి సో వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా ఎంగేజ్ అవ్వడం వల్ల పిల్లలు ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు బయట ఏం చే ఇప్పుడు సైఫ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నిజంగా మా అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అని చూసి ఉంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రీతి చనిపోయి ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఒక సొసైటీలో ఇద్దరే కంట్రోల్ చేయగలరు ఒక మనిషిని ఒకళ్ళు ఫ్రెండ్స్ రెండు పేరెంట్స్ ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరికి తన నిజస్వరూపం తెలియదు కాబట్టి సమాజంలో వేధింపులు కూడా చాలా అధికం అవుతున్నాయి వేధింపులు తాళలేక చనిపోతున్నారు ప్రీతి కానివ్వండి గతంలో కూడా కొంతమంది అయిన సందర్భంలో అంటే ఈ వేధింపుల సందర్భంలో ఆ మహిళలు మనోనిబ్బరాన్ని కోల్పోకుండా ఏ విధంగా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత అంటే మీరు చూడటానికి పుత్ర బొమ్మలాగా ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు సందర్భించి ఎప్పుడైనా ఇటువంటి వేధింపులు చవి చూసారా చవి చూసినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ఫేస్ చేశారు మేడం నాకు ఇలాంటి సమస్యలు ఎప్పుడు రాలేదండి ఎందుకంటే నేను చాలా రెబలిస్టిక్ క్యారెక్టర్ నేను అంత ఛాన్స్ ఎవరికి ఇవ్వను నేనే ఇంకా వెళ్ళి నన్ను ర్యాగింగ్ చేయండి అనే రకం అనమాట అప్పుడు నిజంగా ఈ దీంట్లో ఏముంది దీన్ని మమ్మల్ని ట్రాప్ చేస్తుందని వాళ్ళే చేయకుండా వెళ్ళిపోతారు సో ఫస్ట్ నుంచి నాన్నగారు చాలా నన్ను అలా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్గా చాలా ఎక్కువ మోటివ్ చేసేవాళ్ళు మనకి ఎప్పుడైతే మెంటల్గా వీక్గా ఉంటామో అప్పుడే మనకి ఇలాంటివన్నీ సమస్యలు వస్తాయి ఇప్పుడు బాడీ వీక్గా ఉన్నప్పుడే డిసీజెస్ వస్తాయి ద సేమ్ వే వెన్ యువర్ మెంటలీ వీక్ సమ్ అదర్ పర్సన్ అ బ్యాడ్ థింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ సొసైటీ అండ్ యువర్ సరౌండింగ్స్ సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ ఇమ్యూనిటీని మీరు పెంచుకోవాలి ఫిజికల్ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలి మెంటల్ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలి ఆ ఇమ్యూనిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నీకు నువ్వు నేను చేయగలను నేను సాధించగలను నేను ఒక్కదాన్నైనా నేను పోరాడగలను అనుకునే ఇది వచ్చినప్పుడు మనకి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తాయి స్వాతి గారు అంటే ఇటీవల కొద్ది రోజులు చూసుకుంటుంటే ఏమైందంటే హఠాత్తుగా ఉన్నట్లుండి కూడా మనుషులు కుప్పకూలు పడిపోతున్నారు అంటే గుండు పొట్టు కనుక వస్తే ఇంత ఇంత సమయం అని కూడా కొంత సమయం ఉంటుంది ఆ సమయంలో అంటే ప్రథమ చికిత్స అందించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు బతికే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలు పడిపోతూ ఉన్నారు కొంతమంది ఏంటంటే ప్రచారంలో కోవిడ్ సందర్భంలో వేసినటువంటి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్లే ఇటువంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని కూడా అంటున్నారు వీటిలో ఎంతవరకు వాస్తవం అంటే ఏం చెప్తారు ఇంకా ట్రయల్స్ ఇవి నడుస్తున్నాయి అవి ఎంతవరకు కరెక్టో కాదో కూడా మనకు తెలియదు బట్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యావ్స్ టు చేంజ్ అండి ఎవ్రీ వన్ లైఫ్ స్టైల్ నవడేస్ ఎలా అయిపోయిందంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్లో అయిపోవాలి టూ మినిట్స్లో అయిపోవాలి స్టోర్డ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివన్నీ సో అలాంటివి వన్ మినిట్ టూ మినిట్లో తిన్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ కూడా వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్లో వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ ఫుడ్ యువర్ హార్ట్ అండ్ యువర్ బాడీ సో జనాలు అది గుర్తుపెట్టుకొని హెల్దీ డైట్ తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే ఏ వ్యాక్సిన్ కూడా ఏ డ్రగ్స్ కూడా ఇలాంటివి కూడా వాళ్ళని హామ్ చేయండి లైక్ అసలు ముందు రోగమే రాదు ఇవన్నీ తర్వాత సంగతి ఫ్యూచర్లో అంటే ఫ్యూచర్ ఏమేంటి లక్ష్యం ఏంటి ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఐడియాలజీ ఏంటంటే మెడిసిన్ గైనిక్ ఏదో ఒకటి తీసుకుందాంలే వచ్చింది దాన్ని బట్టి అనుకునేదాన్ని బట్ నౌ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ సీయింగ్ టువర్డ్స్ మీ అండ్ అలా ఇది ఉంది ఫోకస్ పాయింట్ తెలుసో తెలియక ఉంది ఇదంతా నేను కోరుకుంది కాదు లైక్ నేను ఏ రోజు ఇది జరగొద్దని నేను ఊహించలేదు కూడా ఎంతమంది పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఇచ్చారో కొంతమంది నెగిటివ్ కూడా లైక్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా సో నాకు ఇదంతా జరిగాక ఒక ఒక రకమైన లైక్ ప్రోత్సాహం వచ్చింది లైక్ వెళ్ళాలి ఏదో ఒకటి సాధించాలి మనం కూడా చేయాలి ఏమి కాదులే చేయొచ్చులే అన్న ఈ నిస్పృహ ఇదంతా పోయి నా లైక్ చేయాలి మెడిసిన్ చేయాలి మంచిగా డాక్టర్ అవ్వాలి ఇంకా ఇలాంటివి చాలా చేయాలి డెలివరీలు కాదు ఐ మీన్ లైక్ ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళాలి అని అనుకున్నానండి అంతే స్వాతి గారు చివరిగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకు కానివ్వండి బాలికలకు కానివ్వండి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అటు ఏం సూచన ఇవ్వగలుగుతుంది ఇవ్వాలనిపిస్తుంది ఎటువంటి సలహాలు ఇస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ అటెన్షన్ కోరుకోకూడదండి లైక్ అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా ఎవరికి ఉండే స్ట్రగుల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి మెన్ ఆల్సో హ్యావ్ స్ట్రగుల్స్ అండి ఎందుకు అనుకుంటాం వాళ్ళకి వాళ్ళకున్న స్ట్రగుల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి మనకున్న స్ట్రగుల్స్ మనకు ఉంటాయి అవి ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోకూడదండి వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంది మనకి కష్టంగా ఉంది అని మనకు ఉండే కష్టం మనకు ఉంటుంది మనం వీఆర్ బిల్డ్ ఫర్ ఇట్ అండ్
ఒక ఆదర్శంగా ముందుకెళ్ళాలి తప్పితే ఒక బాధ్యత వలన ఒక ఇబ్బంది వలన ఇది వల్ల మేము వెనక పడ్డామని ఇది ఉండకూడదు మనకి అంటే నేను పిల్లల్ని కన్నానని ఆగిపోయానో లేదా మనం అది మన డెసిషన్ అంతే సే లైక్ మనం మనం ఎప్పుడైతే ఇలాంటి చాకులు చెప్పడం మానేస్తామో అప్పుడు మనకి ఇంకా చాలా గొప్ప ఇది ఉంటుంది అనేది నా ఫీలింగ్ అండి అండ్ మన మనకి ఇప్పుడు వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ గ్రేట్ ఆల్ లేడీస్ ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా ఇప్పుడు దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ అండ్ దే హ్ కమ్ అవుట్ వాయిసెస్ వచ్చాయి ఎవ్రీ వన్ ఇస్ టాకింగ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచనలు చెప్తున్నారు వాళ్ళ బాధలు చెప్తున్నారు వాళ్ళ ఇబ్బందులు చెప్తున్నారు సో ఇట్స్ అ గుడ్ సైన్ ఎట్ మనం లోపల స్ట్రాంగ్ ఉండాలి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ముందు మనల్ని మనం లోపల స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి హెల్త్ స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి మైండ్ స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి ఫ్యామిలీని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి మనం నమ్మకం ఇవ్వాలి మన ఫ్యామిలీకి ఎవరు మన గురించి చెప్పరు మన మీద మన గురించి మన ఫ్యామిలీకి మనం నమ్మకం ఇచ్చి చెప్పాలి ధైర్యం ఇవ్వాలి నేనేం కాదు నేను బాగుంటాను నేను మిమ్మల్ని కూడా బాగా చూసుకుంటాను అన్న ఆడపిల్ల ధైర్యం చెప్పిన రోజు ఫ్యామిలీ కానీ సొసైటీ కానీ మనల్ని నమ్మి మనల్ని బయటకి ఇంకా గ్రేట్గా పోర్ట్రే చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి సో దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ డేరింగ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రైట్ థ్యాంక్ యూ మరొకరికి జన్మనిచ్చే శక్తి ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు అడుగులు వేయాలని చిన్నపాటి సమస్యలకు కుంగిపోకూడదని కూడా స్వాతిరెడ్డి సూచిస్తున్నారు ప్రధానంగా కుటుంబ సభ్యులు కూడా తమ పిల్లల మీద ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ కూడా కొనసాగించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా సూచిస్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వాలు కూడా వైద్య రంగంకి పెద్దపీట వేసిన నేపథ్యంలో వైద్యుల గురించి కూడా కొంత ఆలోచన చేయాలని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఏదైతే ట్రైన్లో ఆ సంబంధించినటువంటి ఆ డెలివరీ చేసిన అనంతరం కూడా నాకు వచ్చిన ప్రశంసలు అని కూడా నేను మర్చిపోలేనేమని నేను ఈ స్థాయిలో నిలబడ్డానికి కూడా కారణం తమ తల్లిదండ్రులని కూడా గర్వంగా చెప్తున్నారు ప్రధానంగా ఈ ప్రస్తుత సమాజంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ దిశ నిర్భయ ఏదైతే యాప్లు ప్రవేశపెట్టారు ఈ క్రమంలోనే బాల్యం నుంచి కూడా ఏదైతే మహిళలకు కానివ్వండి పురుషులకు కానివ్వండి వాళ్ళ రక్షణ కోసం ఉన్నటువంటి చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చట్టాలను తెలియజేసే విధంగా ఆ పాఠ్య పుస్తకాలు కూడా పొందుపరచాలని ఆ విధంగా చేస్తే భవిష్యత్ తరాలు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చట్టాలు ఏవో కూడా వాళ్ళు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి దాడులు కానివ్వండి ఆత్మహత్యలు కూడా తగ్గుముఖం పకటే అవకాశం ఉందన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని సూచన చేస్తున్నారు స్వాతిరెడ్డి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆమె మనతో ఇంతటి విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి తన యొక్క అభిప్రాయాలని మనతో పంచుకున్నందుకు సుమన్ టీవీ తరఫున ఆమెకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా రాబో రోజుల్లో ఆమె ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాలను కూడా అధిగమించాలని కోరుకుంటూ కెమెరామెన్ వెంకట్తో వరప్రసాద్ సుమన్ టీవీ పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేట నుంచి